So, hallo Leute, ich bin's mal wieder. Ähm, es geht wieder mal natürlich um Java. Und diesmal habe ich ein cooles Thema für euch, nämlich endlich die Klassen. Was ist eine Klasse und wie erstelle ich sie und so weiter und so fort. So, dazu möchte ich euch erstmal kurz zeigen, wie man eine Klasse erstellt. Also das hier ist immer noch unser Standardprogramm Hello World, das einfach gar nichts tut. Ich habe das von vorhin rausgelöscht. Und ähm, unsere Main-Funktion, die natürlich der Eingangspunkt für unser Programm darstellt, und jetzt kann ich mir eine neue Klasse erstellen. Wahrscheinlich habt ihr schon euch gedacht, dass ich dazu hier einfach auf das Package gehe, New Class erstelle und dann hier mir einen schönen Namen für diese Klasse ähm, zulege. Und ich habe mir gedacht, ähm, wir nehmen uns einfach mal eine Klasse Vector. Das ist das, was am einfachsten zu schreiben ist. Gerade mal und wir brauchen jetzt hier aber keine Static Void Main, weil wir sonst nicht wissen, also unser Compiler weiß uns nicht, welches die Eingangsfunktion ist, wenn wir zwei davon haben. Es gibt dann auch einen Fehler. Ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte: Klassen werden immer groß geschrieben, ähm, Methoden und ähm, wie heißen sie? Variablen werden meist oder normalerweise klein geschrieben in Java. Das ist einfach so eine Konvention, hat nicht wirklich was zu bedeuten, aber das ist ganz cool für die Lesbarkeit. So, jetzt haben wir hier eine komplett leere Klasse. Da steht einfach gar nichts außer Public Class Vector. Kann man sich natürlich auch selber erstellen. Dateiendung ist .java für die, die zu äh, faul sind, sich hier eben was Neues erstellen zu lassen. Also recht simpel hier. So, und ähm, jetzt kann ich hier natürlich ähm, in meine Klasse Sachen machen. Jetzt habe ich hier aber nicht sowas Static. Jetzt komme ich auch dazu, wa endlich was das bedeutet. Static bedeutet, ich kann hier in meiner Vektor-Klasse, auch ohne dass ich äh, dieses Hello World irgendwie instanziiert habe, was das bedeutet, zeige ich euch gleich, kann ich eben diese Methode aufrufen. Ähm, deswegen ist dieses Static eben da, aber normalerweise wollen wir eben ja, ähm, auf den Eigenschaften des Objekts irgendwas verändern. Also ja, nochmal von vorne. Wir haben hier einen Vektor ähm, und ein Vektor, sagen wir mal, hat einen Integer, der die erste Koordinate angibt, nennen wir sie x. Und der gibt mir die zweite Koordinate an, sagen wir y, und eine dritte Koordinate, da wir uns im Dreidimensionalen befinden wollen. Und äh, die nennen wir z. So, wir können sie auch x1, x2, x3 nennen. Ist mir wurscht, wie ihr das macht. Aber wir sehen jetzt hier an der Seite auch... Ähm, das hier sind unsere Variablen, die zu der Klasse gehören. Und jetzt kann ich folgendes machen. Ähm, jetzt kann ich in meiner, ähm, in meiner Hello World Klasse ein Vektor erstellen. Also ein Objekt von diesem Typ hier, Public Class Vektor. Das heißt, ich mache hier einfach ähm, Vektor, nennen wir ihn V, ist gleich. Und dann eben das Schlüsselwort New. Und dann wird es mir hier schon vorgeschlagen, Vektor. So, und schon sind wir fertig. Das heißt, ich habe hier jetzt eine... Naja, ich habe es nicht benutzt, deswegen gibt es diesen äh, gelben Kringel. Ähm, das heißt, ich habe hier jetzt einen Vektor stehen. So, das kann man jetzt behandeln wie einen Integer zum Beispiel. Man kann aber nicht alles drauf ausführen, was man auf einem Integer machen kann, sondern eben nur das, was wir auch wirklich implementiert haben. So, und in diesem Vektor drin kann ich jetzt darauf zugreifen, wenn ich Punkt mache. Das ist dieser Zugriffsoperator. Da seht ihr, also das sind die Sachen, die einfach schon von Java standardmäßig in jeder Klasse drin sind. Und das hier sind jetzt diese äh, Variablen, die wir uns selber reingeschrieben haben. Ihr, ihr, ihr erinnert euch an das x, das y und das z. Und da kann ich jetzt darauf zugreifen. Und das ist jetzt quasi eine Instanz, so nennt sich das. Eine, also v ist eine Instanz vom Typ Vektor. Und bei dieser Instanz kann ich auf die ganzen Variablen zugreifen mit diesem Punktoperator. Also alles, was wir hier drin stehen haben. Da können noch beliebig viele andere Sachen stehen, ähm, die wir aber gar nicht benötigen. Da kann ich überall drauf zugreifen. Und das ist ziemlich cool. Hier kann ich nämlich dem Ding auch einen Wert zuweisen. Also wir wollen jetzt den Einheitsvektor, falls, ihr, falls das euch was sagt, ähm, erstmal haben. Das ist ja relativ easy erstmal. So, und vz ist gleich 0. Und jetzt haben wir hier einen Vektor. Ähm, und der hat eben den Wert 1, 0 und 0. 
So, jetzt war das aber ziemlich umständlich. Also ich glaube, ihr habt das Konzept von Klassen erstmal verstanden. Jetzt können wir dem Ganzen aber auch noch Funktionen geben. Wir wollen ja vielleicht Vektoren miteinander addieren und sowas. Und das geht natürlich jetzt nicht, weil wir hier ja keine ähm, Grundtypen haben, sondern wirklich uns selber einen Typen geschrieben haben. Ich kann es euch gerade mal zeigen, wenn ich hier ähm, Vektor... Ach ja, das geht natürlich auch noch. Ich kann hier einfach zwei Vektoren, also einen Vektor gleich zum Beispiel V machen. Dann ist in diesem Vektor V3 genau dasselbe wie in V drin. So, und was ich euch jetzt aber eigentlich zeigen wollte, ist, wenn ich jetzt hier die beiden addiere, dann kommt hier natürlich ein Fehler. Denn der Operator Plus ist nicht definiert worden für unsere Vektoren. Das heißt, das sind keine Grundtypen, die kann ich nicht miteinander einfach so addieren. Was wir jetzt machen, ist uns Methoden schreiben. Und diese Methoden sind dann auch wirklich nur für Instanzen des Vektors zugänglich. Das heißt, ich kann, also ich, ich zeige euch erstmal, wie man eine Methode schreibt und dann erkläre ich, was ich gerade sagen wollte. Ich will immer vorweggreifen. Ähm, Public. So, und was, was soll rauskommen, wenn wir zwei Vektoren miteinander addieren? Wahrscheinlich wieder ein Vektor. Public Vektor. Ähm, ja, was wollen wir hier noch haben? Hm. Public Vector Add und ich will ja zwei Vektoren miteinander addieren, das heißt Vektor A und Vektor B sind meine Argumente oder meine Parameter von ähm, dieser Methode und jetzt habe ich hier natürlich wieder einen Fehler, denn ich gebe ja gar nicht zurück, ich muss ja einen Vektor zurückgeben ähm, ja jetzt will ich den natürlich aufeinander drauf addieren und jetzt kann ich einfach sagen A. also Vektor ich nenne ihn jetzt einfach mal red für return ist gleich new vector und der hat jetzt immer noch überhaupt nichts drin, also dem seine Werte sind einfach 0, 0 und 0, das ist ja der Standardwert, haben wir ja schon gelernt, wenn wir sie nicht initialisieren, dann sind alle Werte 0. Wir wollen ja aber das Ergebnis von a plus b haben, also rechnen wir hier einfach red.x ist gleich a.x plus b.x so, und was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier jetzt zwei Vektoren übergeben bekommen, auf die kann ich zugreifen. Und ähm, schreibe einfach den x-Wert addiert auf den x-Wert von b drauf, ähm, schreibe ich in meinen Return-Vektor rein. Und das mache ich jetzt mit allen Variablen. Plus b.y und red.z gleich a.z plus b.z. So. Und jetzt sind in meinem return vektor die Werte x, y und z, die Werte, die ich hier addiert habe. Und jetzt kann natürlich, also ihr habt ja hier schon gesehen, der Return-Typ unseres Vektors ist ja schon, ähm, äh, der Return-Typ von der Funktion add ist ja schon wieder ein Vektor. Deswegen muss ich hier jetzt auch einen Vektor zurückgeben. Und das tun wir einfach, indem wir den Vektor red zurückgeben, auf dem wir diese Sachen drauf addiert haben. So, und jetzt können wir auch endlich diesen Fehler hier fixen, indem wir einfach sagen, wir wollen ähm, v.add und dann tun wir hier v rein und v2. So, jetzt habe ich hier zwei Werte übergeben und ähm, habe die aufeinander addiert und das steht dann halt in meinem Vektor v3 drin. Wenn ich jetzt diese Methode hier static mache, public static vector add so dann kann ich das hier nicht mehr so oder ich kann schon aber ich sollte eigentlich nicht das so aufrufen sondern ich rufe es quasi über die klasse auf das ist eine methode die ist für die ganze klasse definiert und das ist ja eigentlich momentan gerade das was wir hier wollen wir wollen einfach was was nicht für ein objekt spezifisch gilt sondern für alle objekte vom typ vektor gleich und deswegen können wir das auch einfach so aufrufen das können wir auch von überall machen ähm, ja und wenn ich jetzt hier aber wieder über das V zugreife, dann ähm, kann ich hier die Static, upsala, kann ich das Static natürlich wieder rauslöschen. Und jetzt bezieht sich diese Methode nur noch auf eine Instanz eben. Also ich muss eine Instanz quasi haben, da ich diese Instanz hier in dieser Methode auch benutzen kann. Und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt auch zeigen. Dazu gibt es nämlich auch ein Schlüsselwort. Das heißt this. Und dann brauche ich natürlich auch einen Vektor weniger, denn ich übergebe ja hier, oh, ups, 
Jetzt habe ich es einmal ausgeführt, das gibt immerhin keinen Fehler, wie schön. Ähm, ich übergebe ja hier zwei Vektoren, aber den Vektor, über den ich es aufgerufen habe, den kann ich auch benutzen, den brauche ich hier gar nicht mehr übergeben. Das heißt, ich kann hier einfach einen Vektor rauslassen. Also nur noch Vektor A. So, und dann kann ich das über das Schlüsselwort this machen. This bezieht sich immer auf die Komponente, ähm, auf die ich es aufgerufen habe. Also, in diesem Fall hier ist V mein this. Und hier gibt es einen Fehler, weil ich natürlich immer noch zwei Parameter habe. Also ist V this. Also ich nehme alle, ähm, ich setze quasi das Objekt this auf V und kann dann hier auf alle diese Variablen zugreifen, die ich auch in meinem V drin habe. Und dann übergebe ich noch einen weiteren Vektor als Parameter und kann hier überall diese Werte, nein, das war nicht geplant, kann hier überall die ganzen Werte drauf addieren und das dann zurückgeben. So, das ist jetzt eine Methode, die in meiner Klasse drin ist. Und ähm, wenn ich jetzt das hier wieder Static machen wollen würde, dann geht es natürlich nicht, weil Static hat überhaupt keinen Kontext. Das ist, ähm, ähm, das ist frei. Das heißt, diese Funktion ähm, kann ich nicht oder brauche ich nicht über einen V aufrufen. Das heißt, ich kenne dieses Objekt hier, diese Instanz von dem Vektor gar nicht. Das heißt, ich habe wirklich nur die Sachen vom allgemeinen Vektor und da ist natürlich auch kein Objekt vorhanden, das this heißt. Ähm, deswegen gibt es das Schlüsselwort this hier halt nicht. Aber ich kann es auch einfach auslöschen. Ja, ähm, da gibt es noch ganz viel mehr Sachen, die man mit ähm, Methoden natürlich machen kann. Ihr könnt euch da jede beliebige Methode hinschreiben, die ihr wollt und dann eben einfach so aufrufen, wie ich das hier gemacht habe. Also eine Instanz erzeugen, Punkt als Zugriffsoperator und ähm, ja, dann halt die Methode aufrufen und die Parameter. Ähm, was ihr schon kennt als Klasse sind die Strings. Das ist nämlich eigentlich kein primitiver Datentyp, sondern eine Klasse. Ihr benutzt das New Schlüsselwort, damit ihr einen String anlegt. Normalerweise zumindest. Und ihr habt Methoden auf dem String. Das habt ihr bei Integers nicht. Int x, x Punkt. So, hier ist gar nichts. Weil unser x ja ein Basic Datentyp ist. Also ein äh, Datentyp, der wirklich einfach nur was darstellt. Wobei String halt ein, äh, eine Klasse ist und äh, s ist eine Instanz der Klasse. Daher kennt ihr das sogar schon. Und jetzt kann ich aus diesem String auch Sachen aufrufen. Der hat nämlich auch Methoden. Und jedes dieser einzelnen Dinger, die ihr hier seht, oh mein Gott, sind das viele, ähm, das sind wirklich alles Methoden. Hier, ich zeige euch das gerade mal kurz, was das alles bedeutet. Hier ist der Name der Funktion. Das hier in Klammern sind die Parameter, die ihr mitgeben müsst. Und das hier hinter dem Doppelpunkt ähm, ist quasi das, was zurückgegeben wird. Okay? Also wenn ich hier jetzt char add mache und dann einfach 2 sag, dann liefert mir das einen char zurück, also ein, ähm, ein Buchstaben, ähm, normalerweise einfach an der Stelle 2. Zu Strings mache ich nochmal ein gesondertes Video, nur dass ihr mal seht, dass wir das eigentlich sogar schon kennen, was wir hier gemacht haben. Ja, nochmal zurück zu den Vektoren. Ähm, also wir kennen jetzt, wir können jetzt diese Vektoren erzeugen, wir können ihnen Wert zuweisen, indem wir diese Variablen belegen, die wir in den Vektoren drin haben und wir können Methoden schreiben und ähm, die Sachen als äh, Rückgabewerte, also die Klassen, die Objekte als Rückgabewerte von den Klassen belegen. Gut, ähm, ich denke das war es erstmal jetzt hierzu. Ich werde dazu natürlich noch ein Video machen. Ähm, und dann werde ich gleich mal noch euch erklären, was Konstruktoren sind. Aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer in die Kommentare oder Anregungen. Ja, bis dann. Ciao.